Nadeszła pora na odniesienie się do Waszych komentarzy na moim kanale o nieruchomościach, a także do licznych anonsów prasowych. Zauważyłem zresztą, że ulubieńcem niektórych z Was komentujących jest minister tego rządu, Pan Buda. Niektórzy z Was określają go jako osobę nadaktywną. Ja myślę sobie, że możemy też powiedzieć o wzmożonych działaniach takich PR-owych, propagandowych, ale nie tylko tego ministra, bo również polityków z innych opcji politycznych. Zaczyna się okres wyborczy, niestety mamy licytację, ale też mamy Wasze oczekiwania co do rynku nieruchomości. Czy wejdzie na przykład zakaz sesji umów deweloperskich? Czy należy zlikwidować w ogóle fliperów? Co to znaczy wyższy podatek? Jak będziemy walczyli ze spekulantami? I czy naprawdę zwolnienie z uzyskiwania pozwolenia na budowę to wielki sukces? Świadectwa energetyczne, Unia Europejska, która być może nakaże tak ocieplić domy, że starszych osób nie będzie stać, to wszystko Was bolwersuje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Zachęcam również dla wspierania. Za niewielką płatą ogromna ilość treści. Sprawdź sobie chociażby listę dla srebrnych wspierających. A jeżeli chcesz jakieś audycje na konkretny temat, to napisz nam w komentarzach, a w ogóle też prosimy o komentowanie tego filmu, dlatego żebyśmy wiedzieli wszyscy, co o tym sądzimy. Dlaczego na wstępie powiedziałem, że zgadzam się być może nawet z niektórymi z Was, że działania ministerstwa, ministra Budy to jest objaw nadaktywności. No niestety tak jest, bo ja widzę mnóstwo wypowiedzi prasowych, co zostanie zrobione, co to już rząd uchwalił, co ciekawe, co jakiś czas zmienia się treść tych wypowiedzi, tylko pytanie, gdzie są rezultaty, gdzie są te konkretne umowy uchwalone. Pewnie pamiętacie, że minister ogłaszał, że zakup więcej niż pięciu mieszkań będzie obciążony jakimś specjalnym podatkiem. Teraz słyszymy, że to będzie zakup większego pakietu. Co to znaczy większy pakiet? W jednej inwestycji, w jednej inwestycji będzie obciążony wyższym podatkiem. A jak ktoś skupi na przykład 100 mieszkań z rynku wtórnego, to co? I dlaczego w ogóle takie coś ma być wprowadzone? Czy walczymy z kim? Z fliperami? Czy walczymy z funduszami, z profesjonalnymi firmami, które by chciały kupić mieszkania na rynku i potem puścić je w najem instytucjonalny? Co ciekawe, w ogóle te fundusze mogą po prostu kupić dewelopera albo same zostać deweloperem i przecież podobno w Polsce zależy nam na rozwijaniu rynku najmu i powszechnie tanich mieszkaniach, więc tej walki nie rozumiem. Widzę, że niektórzy z Was mówią, że rząd powinien wreszcie ograniczyć działalność fliperów na polskim rynku nieruchomości. Jak to y, zrobić? Czy ludzie nie mogą kupować mieszkań, przekształcać ich i zarabiać? No na pewno to się da zrobić y, podatkami, bo zakaz działalności fliperskiej to byłaby taka próba powrotu do ręcznego sterowania gospodarką. Ja to pamiętam jeszcze z czasów komunizmu i zaręczam, że to nie były dobre czasy. To znaczy tutaj nie chcę mówić, że ja popieram albo że krytykuję fliperów. Po prostu jest okazja, tacy ludzie tak zarabiają. Może rząd powinien stworzyć warunki do rozwoju budownictwa, wesprzeć spółdzielnie, albo budownictwo komunalne i wtedy od razu by działalność fliperska upadła. Zresztą powiem szczerze, że jedna rzecz jest niepokojąca. Informacje NBP. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, jaka metodologia była użyta, żeby te informacje uzyskać, ale załóżmy, że są prawdziwe i według tych informacji w ubiegłym roku zaledwie 30% kupujących mieszkania to byli ci, którzy kupowali na własne potrzeby, a reszta to byli 
inwestorzy. Jak go zwał, tak go zwał. Byli tacy, którzy kupowali duże pakiety mieszkań, ale też byli tacy, którzy kupowali po prostu po kilka mieszkań. Jeżeli tak jest, to w sumie też jest chyba nie najlepszy znak dla tego rynku, bo ja pamiętam, niedawno był taki okres, to też śmieszne było, w 2020-2021 jeszcze, kiedy to mieszkanie po flipie kupował kolejny fliper i chciał na nim zarobić i tak to szło i szło i szło się tak flip na flipie, flip na flipie. Wiem na przykład jak to wyglądało na niektórych rynkach działek, gdzie pierwotny właściciel sprzedawał całe pole, kilkadziesiąt działek. Połowę lub więcej niż połowę tych działek kupili ludzie, którzy wcale nie mieli zamiaru się budować, tylko na tym zarabiali. Potem oni to sprzedawali, potem kupował trzeci, potem czwarty. W końcu działki były w piątym obrocie zawsze drożej, tylko że ten piąty obrót nie zawsze się udawał. Po prostu wyczerpała się ilość ludzi, którzy mogli kupować, których było na to stać. Więc jeżeli nasz rynek nieruchomości mieszkalnych wygląda faktycznie tak, że większość kupują inwestorzy, no to ja nie wróżę powodzenia temu rynkowi, dlatego że on po prostu jest sztucznie nakręcany. Czy dane NBP są prawdziwe, tego powiedziałem, nie wiem, bo nie wiem skąd NBP posiada dane o tym, co myślą sobie ludzie, którzy kupują mieszkania za gotówkę. Po prostu, nie wiem, może ma jakiś dar jasnowidzenia, zostawmy to, ale załóżmy, że te dane są prawdziwe, a nie tylko po prostu dla PR-u podane. Ktoś napisał, że ludzi w starym budownictwie nie będzie stać na modernizację i to się wiąże właśnie z tą energooszczędną polityką Unii, z ocieplaniem i tak dalej. Spokojnie, ja myślę, że pewne szaleństwa dadzą się zawrócić. Popieram ekologię. Uważam, że powinniśmy szanować środowisko, ale naprawdę my jako Europejczycy nie powinniśmy popełnić zbiorowego samobójstwa polegającego na tym, że w ramach ochrony środowiska będziemy jedynym takim malutkim miejscem na ziemi, które nic nie emituje, nic nie produkuje i w ogóle nic nie wydziela, nie jeździ samochodami, mieszka w ciepłych domach i używa energii z wiatraków, podczas gdy wszystkie pozostałe kontynenty będą produkowały, rozwijały się i tak dalej. No chyba, że niedługo wszyscy wyjedziemy na przykład do Argentyny, co szczerze mówiąc bardzo mi się ten kraj podoba. Tym bardziej, że Unia Europejska też już sama zaczyna się gubić, bo z jednej strony na przykład lansuje, słuchajcie, używajmy wszyscy pomp ciepła, a z drugiej strony mówi, zakażmy produkcji gazów, które służą do wypełnienia właśnie instalacji pompy ciepła do sprężarki gazów fluorowych. No to tak, z jednej strony chcemy być ekologiczni i z drugiej strony ekologiczni, tylko że jedna i druga ekologiczność walczą ze sobą. Na coś się u nią musisz zdecydować. Kredyt na 2% czy inny tani kredyt rozgrzeje rynek. Ktoś napisał nawet, że generalnie politycy wszystkich opcji, niezależnie co opowiadają, są prywatnie zainteresy, zainteresowani, aby ceny nieruchomości tylko rosły. Nie wiem, czy taki jest faktycznie prywatne zainteresowanie wszystkich polityków. Od generalizowania zawsze bym się powstrzymywał, ale szczerze mówiąc, te działania trochę tak wyglądają, no bo jeżeli się nie, ułatw, nie ułatwia budowania, a wlewa się pieniądze lub mówi się nie, nie kredyt na 2%, w ogóle za darmo dostaniesz kredyt, na 0% dostaniesz kredyt, ciesz się, no to przepraszam bardzo, to jest najlepszy przepis na podwyżkę cen. Z drugiej strony niektórzy z Was mówią, że już na te... Mieszkania deweloperskie rzucili się fliperzy, którzy zawierają umowy i liczą na zrobienie cesji. Czy rząd faktycznie ograniczy te sesje? No, minister mówi, że rząd będzie walczyć z sesjami. 
Ale jaki będzie skutek i jak można walczyć z, tymi cesji, walczyć z tymi cesjami, to zobaczymy. Zobaczymy, czy rząd to wprowadzi, czy minister tylko mówi, że to wprowadzi. To jest duża różnica. Tak samo jak opowieści o tym, pamiętacie jeszcze niedawno, była opowieść o wielkiej, ła wielkiej łasce budowy domów 70 metrów kwadratowych na własny użytek 70 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy bez pozwolenia. Pomysł miał być rewolucyjny, a jego rezultat po prostu jest mizerny. Dlaczego? Bo Polacy są mądrzy i zrozumieli, że taki pomysł, taka budowa nie umożliwia wykorzystania potencjału inwestycyjnego działki. A ponadto nawet teraz, jeszcze przed zmianą prawa budowlanego w Polsce jest przepis, który umożliwia zbudowanie domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę wyłącznie na zgłoszenie o dowolnej powierzchni pod warunkiem, że nie oddziaływuje on na działkę sąsiednią. Teraz mówi się, że ten taki dom jednorodzinny też w dowolnej powierzchni będzie można budować bez pozwolenia specjalnie, to ja nie bardzo wiem, na czym ta rewolucja, którą minister Buda zapowiada, ma polegać. To wolno było robić kiedyś, wolno robić i teraz. Może będzie troszeczkę uproszczona procedura. Zobaczymy. Przy okazji mają wejść przepisy, które też mają troszeczkę ograniczyć możliwość budowania się na Pustkowiu, tam gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, czyli przepisy o wydawaniu warunków zabudowych. Zmiana ma być istotna, obszar analizowany nie może być większy niż 200 metrów. Fajnie, ale jednocześnie wprowadza się też to, że warunki zabudowy, znaczy takie jest zamierzenie, warunki zabudowy mają być ważne 5 lat od chwili wydania, po to, żeby ludzie, tak jak rząd tłumaczy, nie występowali bezsensownie o warunki zabudowy, po prostu, żeby oni mieli ograniczone, żeby występowały o te warunki zabudowy tylko te osoby, które naprawdę chcą budować. Ale stare warunki zabudowy ponoć mają być ważne w cudzysłowie do końca świata. No, zobaczymy jak to będzie, po prostu tutaj się przestraszono pewnie oskarżeń o zabieranie praw nabytych. Moim zdaniem w ogóle nie powinno być warunków zabudowy, powinny być plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub teraz są jakieś nowe plany ogólne. To wszystko powinno być ułatwione, budowanie powinno być ułatwione władze, ale nie tylko rządowe, ale też gminne, bo to od gmin wiele zależy. Rząd nie stoi u nas w każdej gminie i na każdym kilometrze drogi, ale powinny być zainteresowane właśnie rozwojem budownictwa, budowaniem infrastruktury po to, żeby ktoś jak się buduje nie walczył z brakiem wody, z w ogóle niemożliwością doprowadzenia kanalizacji, czekaniem wiele, wiele lat na prąd, prąd lub gaz. To powinno być usprawnione, ale na razie takich usprawnień ustawowo przynajmniej się nie przewiduje. Natomiast mówimy ciągle o tym, że rząd będzie walczył z zakupem większego pakietu mieszkań. Miało być 5, teraz jest większy pakiet w jednej inwestycji, a miało być kiedyś w ogóle. No to zobaczymy, co zostanie finalnie uchwalone. Jednym słowem, to, co na dzień dzisiejszy widać, to jest potężny szum informacyjny. Zrobimy to, zrobimy tamto. Chcielibyśmy zrobić to, jak wygramy wybory, bo żeby być sprawiedliwym, mówię, te takie obietnice nie są tylko ze strony rządowej, ale także ze strony różnych partii opozycyjnych, tylko jakoś nic z tego na razie nie wynika. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy na tym rynku, subskrybuj ten kanał. Chcesz takich informacji dodatkowych? Wspieraj kanał lub korzystaj ze szkoleń na symen24.pl, gdzie jest dużo wiedzy dla inwestorów, a także dla osób zainteresowanych pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. No i cóż, ja myślę, że musimy przeczekać ten wylew informacji, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 
I oby tylko nie okazało się, że góra urodziła mysz, bo tak też bywa, szczególnie w roku wyborczym. Cześć!